പോർട്ടറൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ആ ദൂരം വരെയുള്ള ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഈ ബസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ബസ് വന്നു നിന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അതിൽ കയറി ആ സ്പോട്ട് വരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇറക്കി ഇറക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു മൈതാനം പോലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ പോർട്ടർമാരും അതുപോലെ ഈ പോണിയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോണി പോർട്ടേഴ്സ് ഞങ്ങളവിടെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിക്കും ആ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോണി പോർട്ടൽ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞങ്ങളൊരു അരമണിക്കൂറോളം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനായിട്ട് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാൽനടയായിട്ടുള്ള യാത്രയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഡെറാഫോക്ക് എന്നുള്ള എൻ്റെ ക്യാമ്പാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇനി കാൽനടയായിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അകലെ എന്ന് കണ്ട ഫുള്ള് പർവ്വതങ്ങളാണ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ മലകൾ ഇങ്ങനെ മരങ്ങളൊന്നുമില്ല വെറും കല്ലും മണ്ണും ആയിട്ടുള്ള മലകൾ ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ മലകൾ ഇങ്ങനെ പരന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്ന് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോണി പോർട്ടൽ നമ്മൾ എല്ലാം എടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ യാത്രയായി അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുറന്നു സാധാരണ പോലെ നടന്ന് സാവധാനം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ നദിയുടെ തീരത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 അടുത്ത ക്യാമ്പിലേക്ക് ഡെറാഫിലേക്ക് ഒരു പതിനാല് കിലോമീറ്ററോളം മെല്ലെ ആ നടക്കുന്ന വഴിക്കൊക്കെ അവരുടെ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്നാക്സും ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ വിൽക്കണ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇത് ഈ യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രത്യേകം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം സാവധാനമാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നത് അങ്ങനെ ഡെറാഫുക്ക് എന്നുള്ള ക്യാമ്പിൽ എത്തി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡെറാഫുക്കിൽ അന്ന് അവിടെ തങ്ങണം ഏകദേശം ഒരു വൈകിട്ട് നാല് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ എത്തിയത് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാട് വേറെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല അവിടെ ഡെറാഫുക്കിലൊന്നും അവിടെ ചെറിയ നദിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നദിയിൽ പോകാം കുളിക്കുക കുളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത്ര അധികം അസഹ്യമായിട്ടുള്ള തണുപ്പ് ആയിരുന്നു അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ആ അന്ന് ഡെറാഫൂക്കിൽ അവിടെ തങ്ങിയന്ന് എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡെറാഫൂക്കിൽ നിന്നും സോങ്ക സോങ് സേബു എന്ന ഒരു ക്യാമ്പാണ് നെക്സ്റ്റ് സോങ് സേബു ആ സോങ് സേബു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ അടിവാരത്തായിട്ട് വരും നമ്മുടെ കൈലാസ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാരത്തായിട്ട് വരുന്ന സോങ് സേബു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡെറാഫൂക്കിൽ നിന്ന് പത് പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സോങ് സേബു ഡെറാഫൂക്കിൽ നിന്ന് കാലത്ത് ഇതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ഡോൾമ പാസ്സാണ് ഇനി മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് കാലത്ത് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷായി അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പോഴേക്കും പോണി പോർട്ടേഴ്സൊക്കെ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കയറി യാത്ര തുടങ്ങി ആ ഡോൾമ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ സ്ഥലമാണ് അതിന് മുകളിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും ഓക്സിജൻ്റെ വളരെയധികം പ്രഭാവം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഓക്സിജൻ വളരെ കുറവാണ് മുകളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആ ഡോൾമ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ വലിയ മലയാണ് ആ മല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റാണ് ഫുള്ള് കയറ്റാണ് ഒരു എന്ത് യു പിൻ്റെ ഒരാൾക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴി തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വലിയ റോഡും ഒന്നും അല്ലാതെ ആ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മലയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോകണം ഡോൾമ പാസിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചുവട്ടിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു തടാകം കാണാൻ ഇടയായി ആ തടാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ പോർട്ടറോട് പോർട്ടറോട് അവർ പോർട്ടർക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു
അത് അവർ വളരെ അനായാസം ഓടി 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 ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതെ അവർ ആ ഗൗരി കുണ്ടിൽ നിന്ന് തീർത്ത് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ആ മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ചിലരൊക്കെ അവിടെ ദീപങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ അടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അവിടെ നിന്ന് പോണിയുടെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് പോ മുകളിൽ വരെ നമുക്ക് പോണിയുടെ മുകളിൽ വരാം പിന്നെ പോണി ഇറക്കത്തിൽ പോണീൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ പോണി എല്ലാവരും താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി എല്ലാവരും നടന്നിട്ട് തന്നെ പോകണം താഴത്തേക്ക് ആ ഇറക്കം അത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള ഇറക്കമായിരുന്നു ആ ഇറക്കത്തിലേക്ക് മെല്ലെ 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 ഇറങ്ങി താഴെ അടിവാരത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുറേ നേരം അവിടെ വിശ്രമിച്ച് കുറച്ച് സ്നാക്സും ടീ എല്ലാം കഴിച്ച് അതിന് ശേഷം പിന്നെ സോങ് സെബു എന്ന ആ അവിടേക്കൊരു രണ്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നടന്ന് പോകണം ഡോൾമാം പാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സോങ് സെബു എന്ന ക്യാമ്പിലാണ് അന്നത്തെ സ്റ്റേ സോങ് സേബ് ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല നടന്ന അടുത്ത ക്യാമ്പ് സോങ് സേബിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഈവനിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് സമയമായിട്ടുണ്ട് ആകെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുകയാണ് പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചാറ്റൽ മഴ പെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഒരായി അഞ്ച് മിനിറ്റോടും കൂടി ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ആ അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ആ കൈലാസ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദൃശ്യം അവിടെ നിന്ന് ആ അടിവാരത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം ഭയങ്കര അതിശയം എല്ലാവരും അവിടെ തൊഴുത് വണങ്ങി അവിടെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് വീഡിയോസ് എല്ലാം എടുത്തു അവിടെ ക്യാമ്പിൽ അപ്പോൾ ഈ നടന്ന ക്ഷീണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ക്ഷീണിതരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വിശ്രമിച്ചു ചായ എല്ലാം കഴിച്ച് അവർ സ്നാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പ് ഇതെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പേര് ഈ മാട്ടാജി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ കൈലാസ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചരൺ സ്പർശ് വരെ നമുക്ക് പോകാം പക്ഷേ വണ്ടിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നടന്നിട്ട് തന്നെ പോകണം അത് അവിടേക്ക് പോകാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ കയറ്റമാണ് ആ കയറ്റം കയറിയിട്ട് വേണം ആ ചരൺ സ്പർശിൽ പോകാനായിട്ട് അതിൽ ആരെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണെന്ന് ലൈസൺ ഓഫീസറും പറഞ്ഞു നമുക്ക് തയ്യാറുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വന്ന ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഈ ലഗേജും ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഷോ കഴിച്ച് ആ കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് മാങ്ങിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും പോകാനുള്ള ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പേര് റെഡി ആയിട്ട് അവർ യാത്ര തുടങ്ങി മുകളിലേക്ക് അവർ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോകണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവിടുന്ന് കൈലാസ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് ആ നദിയുടെ സൈഡ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് ഇവർ കയറി പോയി ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്ന് മയങ്ങി അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മയക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് മുകളിലേക്ക് എന്തായാലും പോയി പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നു അവിടെ പിന്നെ പോകാതെ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോയി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആരുമില്ല കൂടെ വരാനായിട്ട് ആരുമില്ല അവർ പോകാനുള്ളവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കി നമുക്ക് കാണാണ്ടല്ലോ കൈലാസ് അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് നടക്കാമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങി ഞാൻ തനിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തനിച്ച് മെല്ലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് കയറിയപ്പോൾ ഒരാളെയും കാണുന്നില്ല ആകെ വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം വീണ്ടും ആ ദിശയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി നടന്ന് 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 കുറേ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി 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 പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അക അകലേ നിന്ന് ഒരു പൊട്ടു പോലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വന്നു തുടങ്ങിയവർ അവിടെ പോയിട്ട് അത് കാണാനിടയായി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉത്സാഹം കൂടി ആ എന്തായാലും ഈ വഴി തന്നെയാണ് എന്തായാലും പോയ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ഉത്സാഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് നടത്താൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ലൈസൺ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു ഇതേ കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ട
മുകളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആകെ മഞ്ഞിങ്ങനെ ഇറങ്ങി 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 ഇങ്ങനെ വരണേ ഏകദേശം കൈലാസ പർവ്വതത്തിൻ്റെ പകുതി വരെ ആകെ മേഘാവൃതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ചരം സ്പർശത്തിന് തീർത്ഥം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം ആ തീർത്ഥം നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നമസ്കരിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കൈലാസ്രാവ് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ആ മേഘങ്ങളെല്ലാം മാറി നല്ലൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ദൃശ്യം ആ കൈലാസ്രാവത്തിന് മുകളിലിങ്ങനെ ശൂലത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഐസിലുള്ള കുറേ ഇത് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റി അത് പറയപ്പെടുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് അത്ര കാണാൻ പറ്റാത്തത് അത് ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ചുറ്റുപാടും മലകൾ ആ മലകളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഒരു ശിവലിംഗം പോലെ നിൽക്കുന്ന കൈലാസ പർവ്വതം കൈലാസ പർവ്വതത്തിൽ മാനം മുട്ടി നിൽക്കുക എന്നിട്ട് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ ആ ഒരു പാലാഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് അപ്പോൾ തോന്നിയത് കാരണം വെച്ചാൽ ആകെ ഒരു ഏകദേശം ഇരുട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയം ആ വേറെ ഒരു ശബ്ദമോ ഒന്നുമില്ല അവിടെ എന്തോ ഒരു ആ അതിൻ്റെ ചരൺ സ്പർശിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രതീതിയായിരുന്നു അവിടെ അത് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ കുറേ നേരം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് മെല്ലെ തിരിച്ചു പോരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു തിരിച്ച് അപ്പോൾ യോജിച്ച് പറഞ്ഞു അതേ നേരം ഇരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ഇറങ്ങാം ഞങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡിൽ ഇറങ്ങി പകുതി എത്തുമ്പോഴേക്കും വളരെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങി കണ്ണ് തീരെ കാണാനില്ല കയ്യിൽ ടോർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടോർച്ചിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അടിയിൽ അവരെല്ലാം ഞങ്ങളെ കാത്ത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ മാത്രമേ തിരിച്ചെത്താനുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ച് കിടക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിക്കി ഗുരുചരണം കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എല്ലാം വിളമ്പി തന്നു അവർ കൈലാസ പർവ്വതത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിസ്മയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കഥകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റി ആ ഇടുക്കിയും ഗുരുചരണും ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ സുഖമായി അന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അവിടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്താണ് അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടരുക അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ നടന്നു പോകാനുള്ളൂ കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ബസ് പഴയ ബസ് തന്നെ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡാർച്ചിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിക്രമ തുടങ്ങുന്നത് കൈലാസ പരിക്രമ പിന്നെ വീണ്ടും ഡാർച്ചിൽ കൈലാസ ചുറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മാനസരോവറെല്ലാം കറങ്ങി വീണ്ടും ഡാർച്ചിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരിക്രമ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്യാമ്പിലേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റേ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ട് ദിവസം കാലത്ത് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടാണ് പിന്നെ കൈല ഈ മാനസരോവറിൻ്റെ തീരത്ത് പോകുന്നത് മാനസരോവറിൻ്റെ തീരത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് അവിടെ മാനസരോവറിൻ്റെ തീരത്തുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവരും റെഡിയായി അവിടെ ബസ് വന്നു നിന്നു എല്ലാവരും അതിൽ കയറി എല്ലാവരും ഫ്രഷായി ഒന്ന് ആകെ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ആ ഒരു സാധിച്ചു നമ്മുടെ ചിരകാല സ്വപ്നം അവിടെ സാധിച്ചു നമ്മൾ ഇതേവരെ കൈലാസ പർവ്വതം തൊട്ടു വന്ദിച്ചു നമസ്കരിച്ചു അതിനുശേഷം മാനസരോവറിലേക്കാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പോകുന്നത് ആ ഒരു ആകാംക്ഷ 